ang susunod na content ay hindi sponsored. Maaring binili ko to dahil trending, lalang magawa at nag-online shopping. Kilala, sobrang affordable, honestly maganda o medyo pangit at daming gumagamit. Patnubay sa bulsa at paggamit sa online shopping ang kinakailangan. Hindi ko po alam kung saan nila nakuha yung 1,000 milligrams. Kasi pa akong nahihiwagaan dito, no? Ang pangalan niya kasi ay Joju Collagen. Pero... Hi mga kamukha, tayo nga po yung nagbabalik. Glutang ina nyo! Heart heart! <laughs> Para po sa video natin ngayong araw na ito, ay isang supplement na naman nga po ang ating re-reviewhead. Ano nga ba yan? Ito yung tinatawag nila na Joju Collagen na Diet Peptide. Let's go na agad sa packaging. For the packaging combination siya ng black, white, and pink. What I like most about these product mga kamukha ay naka-indicate talaga dito kung ano nga ba yung mga mahahalaga or ano nga ba yung mga ingredients list niya. Unlike sa iba ng mga brands or sa iba ng mga products na hindi talaga nila nilalagay lahat. Pero dito, kitang-kita nyo talaga na indicated lahat ng kanyang ingredients. Para sa kanyang ingredients, kailangan gumiligilid ni Sir Lawrence para makita nyo ang kanyang mga ingredients. Meron itong fish collagen dipeptide na 100 mg. Meron itong L-glutamine na 100 mg. Meron itong L-cysteine na 100 mg. Meron din itong L-glycine na 100 mg. Zinc amino acid chelate na 20 mg. Citrus sinensis extract na 10 mg. At meron din itong rice extract na 2 mg. At ngayon nga ibibigay ko ang aking final thoughts para dito sa Joju na collagen dipeptide. Before nga tayo mag-start ng kahit na anong review dito sa ating channel, and before nga kayo mag-take ng kahit na anong supplement, always ask yourself kung ano nga ba yung gusto nyong ma-achieve sa inyong skin. Gusto nyo ba na pumuti kayo ng sobra-sobra? Gusto nyo ba magkaroon lang ng glowing skin? Meron ba kayo ng mga pimples, nag acne breakout ba kayo at gusto nyo mawala? Or medyo nagsasag na ba ang inyong skin at nagkakaroon na kayo ng wrinkles, fine lines at gusto nyo mawala? At kung gusto nyo mapanood ang aking detailed video niyan, meron po tayo niyan nakalink sa description box. Sa baba. Kapag na-ask nyo na nga po ang inyong sarili, ay pwede na natin i-check ang kanyang ingredients. Of course, ingredients tayo magpo-focus kasi yan po ang mag -e effect sa inyong katawan. I-check na natin itong kanyang active ingredients. Alam nyo, ang gusto ko dito sa Joju na Collagen Dipeptide, alam mo talaga na FDA approved to sa Thailand. Kasi aside from yung Thailand character, meron din talaga sila na English translation, which is hindi na tayo kailangan na mag-picture pa tapos itatranslate natin. And nakakatuwa naman yun. Pero, ang medyo nahihiwagaan ako dito mga kamukha kasi nakalagay dito na ang kanyang active ingredient or, or nutritional fact na every tablet nga raw na inyong ititake ay makakakuha kayo ng 1,000 mg. Pero, upon checking the ingredients and its milligram content, hindi siya aabot talaga ng 1,000 mg. Kasi kapag in nyo yung milligram content ng mga active ingredients niya, aabot lamang to ng 432 mg. So, hindi ko po alam kung saan nila nakuha yung 1,000 mg. Kasi nakalagay dito, matatanggap ko pa sana kung nakalagay ay per 2 tablets. Kasi yung iba, ginagawa nila ng marketing strategy. Nilalagay nila doon sa taas na per 2 tablets, tapos naka 1,000 mg. Ito hindi eh. Ang nakalagay talaga dito ay 1 tablet is equivalent daw ito ng 1,000 mg. Kaya kung alam nyo po yung kasagutan kung bakit nila dinedeclare ng 1,000 mg pero hindi naman talaga 1,000 mg, comment nga po sa baba. Ang pangalan nga po ng kanilang brand ay Joju Collagen na Dipeptide. Pag-usapan muna natin yung collagen. I think matagal ko na pong sinasabi or pinapaliwanag sa inyo kung anong collagen pero sa benefit po ng mga bagong pasok at bagong dating or mga bago nating tagapanood, ang collagen nga po ay maganda ito para sa ating skin elasticity, para po sa hair, para po yan sa bones, sa nails. Kung medyo nag-age na po tayo ay perfect na perfect po sa inyo ang collagen. And again, uulitin ko po ito, paulit-ulit na po 
ito dito sa ating channel, hindi po nakakapute ang collagen. Iba po yung glow na nabibigay ng collagen and iba po yung lighten ng skin. So, wag nyo po sana sila na mapagbaliktad na ang collagen ay nakakapute kasi hindi po talaga nakakapute ang collagen. And again, meron nga po tayong 3 types ng collagen and kung gusto nyo po na para sa ating skin ay types 1 and 3 po ang piliin nyo and then yung type 2 naman po ay ayan naman nyo para sa ating mga bones. Okay, eto na nga. Magparinti na nga tayo agad dito mga kamukha kay humawak-hawak na kayo sa inyong mga kinauupuan. Okay, ayan. Alam nyo mga kamukha, isa pa akong nahihiwagaan dito, no? Ang pangalan niya kasi ay Joju Collagen. Pero, kung titingnan po natin yung kanyang active ingredients, actually, mas mataas yung active ingredients ng kanyang glutathione. Yung glutathione niya kasi, pag pinagsama-sama natin yung L-glutamine, L-cysteine, and L-glycine nito, makakakuha ka agad per tablet ng 300 mg. By the way, yung L-glutamine tsaka yung L-glycine ay ito po yung tinatawag natin na free form ng glutathione. So, yung free form po ng glutathione, ito yung mga bago, no? makabago na po ito. If i-compare po natin ito sa reduced na glutathione, or sa L-glutathione na yung mga high-tech no, kung tatawagin natin or makabago. Sabi ko nga rin dito sa Pilipinas, kung gusto nyo magpa-FDA approve ay hanggang 500 mg lang. Pero nga, dahil nga nauuso na itong mga free form ng glutathione, umaabot na sila ng 1,000 umaabot ng 600 or 700, 800 yung milligrams per tablet or per capsule. Dito sa Pilipinas, ang may free form ng glutathione ay si Nakansay, Luminous, I think, at saka si KB Glutathione. Kaya, to be honest, medyo nagulat ako nung nakita ko ito, no? Kasi 300 mg yung kanyang glutathione, pero 100 mg lang yung kanyang collagen. Which I think, pwede pa nila tong tawagin na Joju Glutathione or Joju Freeform Gluta. Pero bakit kaya ang tinawag nila ay Joju Collagen? So, yan siguro yung mga dapat natin pag-isipan. Okay? Ngayon, mga kamukha, kung ang gusto nyo talaga ay mawala yung mga wrinkles nyo, kung gusto nyo talaga na collagen yung ititake nyo, actually, hindi siya yung kasagutan. Pero kung gusto nyo naman ng konting maglighten ang inyong skin, mawala yung mga pimple-pimple, ayan, or konting glow, or kanyari magkaroon kayo ng glow, medyo ito yung magbibigay sa inyo ng kasagutan. Marami rin resellers at marami rin nagsasabi na chewable tablet siya. By the way, ipapakita ko pala sa inyo yung itsura what I like most about this ay pagkabukas nyo ng pinaka product niya ayan parang naka amber plastic siya hindi siya amber glass eh, amber plastic siya meron kayong makikita pa na lalagyan na lagay niyan sa loob, papakita natin sa inyo Ganito yung itsura ng tablet niya. And to be honest, mukha siyang biogesic mga kamuka And para po sa aking um, experience sa pagtitake nito, ayoko po na itinditake siya na parang ginagawa ko siyang chewable tablet. Kasi tinry ko siya for ilang days na chewable tablet. Hindi ko talaga siya kaya kasi yung lasa niya ay ganoon na parang chewable tablet yung feeling niya. Feeling ko kasi parang may coating pa siya sa labas na para talaga siya na tablet form na iniinom at hindi siya pwede na gawing chewable tablet. I don't no, kung ako lang yung nakakaramdam nito. Pero sa lahat ng mga nakapag-take nito, ginagawa nyo rin bag chewable tablet kasi ako talaga hindi ko kinaya na i-take siya as chewable tablet. Though matamis naman siya ng konti, pero may aftertaste talaga siya na feeling ko hindi talaga siya bagay as chewable tablet at mas okay pa ito. Tinitake na lang natin. Para naman po sa aking experience ng pag-take nitong Joju na collagen dipeptide or sasabihin ko na lang na Joju brand. Ayan. Kasi hindi naman talaga siya collagen eh, no? Masasabi ko na unang-una, hindi ako nag-break out. Yeah, hey! Almost 3 weeks or actually 3 weeks ko nga po itong tinake. And kung titingnan nyo po yung last na tinake ko po na isang collagen tablet, sobrang tagal na po or matagal ko na po talagang na-take. And talagang tiningnan ko talaga yung magiging effect niya to sa aking katawan. Kasi nga po, medyo maganda yung last na na-take ko na collagen. Kaya sabi ko, sige, bibiga ko to ng time talaga. At na-reviewin ko talaga siya ng mabuti. I take this nga rin po ng 2 times a day. Isa sa umaga tapos isa sa gabi before I sleep. And nakakatuwa rin naman po na as a person na may hyperacidity. And sobrang sensitive po talaga nung aking sikmura kapag medyo maasim po yung mga naiinom ko. Nakakatawa naman po na hindi nagkaroon ng ganoon na effect sa akin. Pero ito na naman nga po yung aking mga parilty. Or parilty ni Sir Lawrence. <laughs> Sabi ko nga po sa inyo, tinay ko siya ng 3 weeks. And usually po, dito po sa ating channel, ay 2 weeks lang po ang talagang binibigay ko na mga time sa pagre-review ng mga prada. Unless nga lang po, ay gusto ko talaga siyang itake na mas mahaba pang panahon. And because nga rin po na ako nga po ay sufficient na yung aking mga supplement sa katawan, ang bilis din po talaga mag-effect kung maganda nga po yung iniinom natin na supplement. Bakit nga ba matagal ko po siyang tinake? Kasi binigyan ko po talaga ng time para ma-experience ko po talaga itong product.
product na ito. Kasi po, nung first week ko, ay wala po talaga akong nakita na effect talaga. Kahit na glow man lang. Pero makita ko na may pagbabago sa aking skin. Pero kasi, wala po talaga akong na-experience nung first week. So, ganun pa rin po yung ginawa ko ng second week. And nung second week, nakakita naman ako ng konting glow, no? Kasi yung last ko nga po na nareview na glutathione na chewable tablet, ay talagang glowing po yung aking skin. At masasabi ko na maganda siya. Kahit na first one to two weeks ko pa lang po ito tinatry. Or yung tinry ko yun. And with this one nga po, for the second week, may nakita naman po ako na glow. At nakakatawa rin naman kasi hindi ako nag-break out. Tapos hindi rin naman ako in acidic or hindi naman ako inatake ng acidic ko dito. Okay lang naman siya yung product na ito, no? Pero kung nag expect talaga kayo ng pag-lighten ng skin or pag-glow talaga ng bonggam-bongga ng skin, I think hindi niya talaga kaya yun. Kung third week nga po ang ginawa ko, sinabay ko siya sa glutathione. Kasi sabi ko, titingnan ko na nga kung makikitaan ko ba siya ng effect. And sinabay ko po siya dito sa white light na El Glutathione na sublingual. And makikita niyo po yung susunod natin na video about this one. Ayan, sublingual siya. At ayan, ini-spray lang siya sa ating bibig or sa ilalim ng tang. And abang-abang kayo para sa review ni Sir Lawrence dito. Yun nga, um, naging okay naman siya. If nag expect siguro kayo ng sobrang-sobra na lightening effect and also glowing, hindi nito mabibigay sa inyo mga kamuka. But if kung gusto nyo lang ng maintenance and also kung kayo ay may sensitive skin katulad ni Sir Lawrence and kung kayo ay mga nagbe-breakout din katulad sa mga ginagamit ko at may parehas tayo na skin type, ay sa tingin ko naman magiging okay sa inyo to. And mas maganda siguro kapag gagamitin nyo pa ito ng mas matagal and also gamitin nyo ito kasama pa ng iba pang mga supplements. Para sa aking final thoughts dito sa Jojo na brand, it's so so Yes, kasi nga po ay hindi siya one of the best na natry natin and hindi rin naman siya ganong pangit. Okay? <laughs> Talaga nagpapakaanas lang tayo dito. No? Hindi siya pangit at hindi rin naman siya maganda and nakitaan ko naman siya ng potential if you want to combine this with other supplements. Pero, kapag taken this alone, uh, medyo talaga maghihintay kayo. No? And kung matagal ang patience nyo, wow, matagal ang patience talaga, no? ay perfect naman po sa inyo to or magugustuhan nyo itong product na ito. Pero kung yun nga, kung kayo ay nagmama dali at kung gusto nyo talaga na makakita ng effect, ay hindi mabibigay nitong Joju na collagen brand. May nakapag-try na nga rin ba sa inyo ng brand na ito mga kamukha? Aba, i-comment nyo na yung sa baba at magkwentuhan tayo. I-share nyo na ito sa inyong friends, family, loved ones at iba pa nating mga kamukha. Pero huwag na huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Until our next video po, Godspeed! Give me a